Η Εκκλησία λοιπόν λειτουργεί σαν ένα πνευματικό ιατρείο, ένα νοσοκομείο. Ο μέσα στο νοσοκομείο δεν είναι ο γιατρός που είναι άρρωστος, μπορεί να είναι και εκείνος άρρωστος βέβαια, αλλά ε, ο άρρωστος, ο ασθενής είναι ο άρρωστος, αυτός που είναι έξω στο κρεβάτι. <coughs> Εκείνος δέχεται τη θεραπεία και η Εκκλησία θεραπεύει τον άνθρωπο. Δεν, δεν, δεν αποκαταλάσσει τον Θεό σε μας, αλλά εμάς στον Θεό. Δεν κάνει τον, τον Θεό φίλον του ανθρώπου, αλλά τον άνθρωπο φίλον του Θεού. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι ένα από τα κυριότερα σημεία διαφοράς της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Η θρησκεία, η θρησκεία εξευμενίζει τον Θεό και κάνει τον Θεό φίλον του ανθρώπου. Έτσι, εφοβόντουσαν τους θεούς, θυσιάζαν, ξέρω εγώ, πράγματα αυτά, να εξευμενιστεί ο Θεός να μην τους φάει. Ήταν είναι το αποτέλεσμα της θρησκείας αυτό. Η Εκκλησία είναι ακριβώ το αντίθετο. Η Εκκλησία έχει ως δεδομένο τον Θεό που είναι πατέρας και αγάπη προς όλους και πιάνει τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ασθενής <coughs> και εργάζεται την θεραπεία πάνω στον πεπτοκότα άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι εχθρός του Θεού, όχι ο, ε, ο Θεός εχθρός του ανθρώπου. Είναι τεράστια αυτή η διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Άρα έχουμε ενό αντικείμενο τον άνθρωπο. Η εξομολόγηση τι είναι. Από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε όλοι μας, ενδυόμεθα τον Χριστό, εμπνεύματι Αγίο με το βάπτισμα, με το Άγιο Χρήσμα λαμβάνουμε την δύναμη και την ζωή που γινόμαστε ζώντες εν ε, Χριστό, τρεφόμαστε με το σώμα και το αίμα του Κυρίου και κανονικά <coughs> έπρεπε να μην είχαμε καμία ανάγκη πλέον ε, μετανοίας. Αφού ενδυθήκαμε τον Χριστό, ενδυθήκαμε την πανοπλία, πήραμε δύναμη, ε, ε, τραφήκαμε και τρεφόμαστε με το σώμα και το αίμα του Χριστού, Πάμε κατευθείαν, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Όμως, η ανθρώπινη μας φύση είναι διαφορετική. Είναι τρεπτή, αλλοιώνεται, έχει τις αδυναμίες της, σκοντάφτη, έχει χίλια δύο πράγματα. Έχει όλη την αρρώστια της πεπτοκίας φύσεως. Και έτσι λοιπόν έχει ανάγκη από γιατρούς, από νοσοκομείο. Να μπαίνει στο νοσοκομείο και να δέχεται θεραπευτική αγωγή. Το νοσοκομείο είναι η Εκκλησία. Ο άρρωστος είμαστε εμείς, ο ιατρός, ο πνευματικός, είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο πνευματικός ιατρός που χορηγεί την θεραπεία, αλλά αυτός που ορατός, έτσι, παρίσταται στο μυστήριο, είναι ο πνευματικός, ο οποίος εξ ονόματος της Εκκλησίας, όχι αντιπρόσωπος του Θεού, δεν έχουμε αντιπροσώπους του Θεού εμείς, αλλά ως αδελφός και πατέρας μας, ο οποίος κανονικά πρέπει να έχει περάσει αυτήν την πορεία της διαδικασίας της θεραπείας, ή αν δεν την έχει περάσει, τουλάχιστον να είναι πιο μπροστά από μας <coughs> κανονικά. Ή τουλάχιστον να ξέρει τη θεραπευτική αγωγή την οποία είπαν οι πατέρες που ήταν θεραπευμένοι, που θεραπεύτηκαν και έγραψαν τα ιατρικά εγχειρίδια και παρέδωσαν ως πολύτιμη κληρορομιά και πείρα την, την, την πείραν τους από την θεραπεία την δική τους. Πρέπει να την ξέρει καλά και πρέπει και ο ίδιος να έχει υποστεί κατά το μέτρο ε, την πνευματική αυτήν αγωγή. Άρα ουσιαστικά στο μυστήριο της εξομολογήσεως δεν δημιουργούμε μια σχέση με τον πνευματικό μας, αλλά δημιουργούμε μια σχέση με τον Χριστό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο πνευματικός είναι το μέσο που θα μας οδηγήσει στον Χριστό. Θα ήταν τεράστιο λάθος, θα ήταν αίρεση, θα ήταν ειδωλολατρία, θα ήταν δαιμονισμός, θα ήταν, ξέρω εγώ, η χειρότερη βλασφημία εναντίον του Θεού και του ανθρώπου, εάν ο πνευματικός έβαζε τον εαυτό του μπροστά από τον Θεό και καλλιεργούσε 
ε, προσωπολατρεία. Αυτό το πράγμα θα ήταν η πιο μεγάλη διαστρέβλωση που θα μπορούσε να γίνει ποτέ. Και είναι βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος και βλασφημία εναντίον κάθε ανθρώπου. Εάν κάποιος έχει πέσει σε αυτήν την παγίδα, πραγματικά έχει, έχει δαιμονοποιηθεί ας πούμε ο άνθρωπος αυτός. Είναι κάτι επικίνδυνο, ναι, είναι επικίνδυνο. Είναι μια, λεπτή, μια πάρα πολύ λεπτή θέση του πνευματικού πατρός, ο οποίος πρέπει να σε θεραπεύσει, αλλά πρέπει να σε οδηγήσει στον Χριστό. Δεν πρέπει να σε, να σε κρατήσει κοντά του. Είναι και μια λεπτή θέση αυτού που εξομολογείται ώστε να καταλάβει ότι ο πνευματικός είναι ένα μέσο που θα τον οδηγεί στον Χριστό και να καταλάβει ότι ο Χριστός είναι το ζητούμενο, όχι η καλή του σχέση με τον πνευματικό. Βέβαια να μου πεις τότε πώς δεν είναι φυσικό να αναπτυχθεί μια σχέση αγάπης, μια σχέση ας πούμε σεβασμού, μια σχέση ξέρω εγώ εκτιμήσεως, μια μεγάλη σχέση με τον πνευματικό σου πατέρα. Ασφαλώς είναι ένα φυσικό επόμενο ότι με, με έναν άνθρωπο τον οποίο, στο οποίο εμπιστεύεσαι όλη σου την τα μυστικά ξέρω εγώ όλη σου την πορεία και είναι δίπλα σου σε κάθε πτώση, σε κάθε δυσκολία σε κάθε πόνο, σε κάθε ε, λεπτό της ζωής σου φυσικό είναι ότι βεβαίως αναπτύσσεται μια σχέση ε, πνευματική σχέση, μια, ένας ισχυρός δεσμός εδώ να, να διευκρινίσω ότι άλλο πράγμα είναι ο πνευματικός πατέρας και άλλο πράγμα είναι ο εξομολόγος εξομολόγοι είναι όλοι όσοι τελούν το μυστήριο της εξομολογήσεως. Πνευματικός πατέρας όμως είναι ένας. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Οι γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε λέει Χριστό Ιησού, αλλού πολλούς πατέρας. Άρα ένα πνευματικό πατέρα έχουμε, αυτός ο οποίος δια της χάρητος του Θεού <coughs> μας εγέννησε μέσα στην Εκκλησία. Έτσι επετέλεσε το μυστήριο της αναγεννήσεως και γεννήσεως μας εν τη Εκκλησία. Όμως ο πνευματικός μας πατέρας κάποια στιγμή θα πεθάνει, κάποια στιγμή εμείς μπορούμε να πάμε κάπου αλλού, κάποια στιγμή μπορεί να μην μπορούμε να το δούμε και βεβαίως σαν χριστιανοί έχουμε έναν ανάγκη να εξομολογηθούμε. Μπορούμε να πάμε σε οποιονδήποτε ιερέα ε, εξομολόγο να πούμε τις αμαρτίες μας, να λάβουμε την άφηση, να λάβουμε το, 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 το στήριγμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι πνευματικοί είναι πνευματικοί μας πατέρες. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε πρώτα υπόψη μας αυτή τη διάκριση. Άλλο πράγμα εξομολόγος, άλλο πράγμα πνευματικός πατέρας, συνήθως ταυτίζονται. Έτσι, μπορεί να ταυτίζονται. Δηλαδή ο πνευματικός πατέρας δεν είναι και εξομολόγος μας. Αν έτυχε να πάμε σε αυτό και να αισθανθήκαμε αυτή τη γέννηση, αυτόν τον πνευματικό δεσμό από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στην Εκκλησία. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα παιδιά, ούτε σε μια περίπτωση, ούτε στην άλλη περίπτωση, είναι οι υγιείς σχέσεις το να ε, φεύγει ο Χριστός από μπροστά σου και να μπαίνει ο πνευματικός. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι πολύ λεπτό αυτό το πράγμα το οποίο λέγω, αλλά πρέπει να το λέμε. Μια μητέρα ας πούμε γεννά το παιδί της, έτσι, ώσπου είναι μωρό βέβαια, Κλέ, θέλει τη μάμα του, α πούμε. Ε, Αγκαλιάζει τη μάμα του, κοιμάται μέσα στην αγκαλιά τη μάμα του, ταζει το, η μάμα του, το έχει όλη την ώρα μέσα στην αγκαλιά τη, τον ταντεύει, τον ανορίζει. Ε, Φαντάζομαι ένα άνθρωπο 20 χρονών τώρα να τον αγκαλιάζει η μάμα του και να τον κάνει πάνω κάτω να κοιμηθεί, α πούμε. Ε, καταλαβαίνετε ότι όση αγάπη και να υπάρχει, δεν μπορεί να είσαι μέσα στην αγκαλιά τη μάμα σου, 20 χρονών άνθρωπο ή 40, α πούμε. Δεν γίνεται. Δηλαδή η μητέρα κρατά το μωρό να περπατήσει όσο δεν περπατά. Ο σκοπός της είναι να σε μεγαλώσει να περπατήσει μόνος σου. Και μάλιστα να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που να γίνει τελείως ανεξάρτητος από τη μητέρα σου. Και ο πνευματικός πατέρας είναι αυτός ο οποίος γεννά τα, τα πνευματικά του παιδιά και τα μεγαλώνει και τα τρέφει εν Χριστώ ώστε όταν θα έρθει ώρα να μην υπάρχει αυτός σαν άνθρωπος να μην αισθανθούν καμιά έλλειψη και να μην αισθανθούν ότι ξέρω εγώ τώρα χαθήκαμε τι θα κάνουμε θα αλλάξοπιστήσουμε δηλαδή επειδή έφυγε ο πνευματικός μας 
ή επέθανε ή ξέρω αρρώστησε. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά, είναι και λίγα. Είναι παιδαριώδη και είναι δείγματα πνευματικ... πνευματικών ανθρώπων που δεν έχουν οριμάσει. Όπω ένα που κλαίει γιατί έφυγε με τη μάμα του. Έτσι, α, α, άμα κλαίει γιατί έφυγε με τη μάμα σου και είσαι μεγάλο άνθρωπο πλέον, εντάξει, ένα μόνο θέλει τη μάμα του. Εσύ ο μεγάλο θε τη μάμα σου. Ε, σημαίνει κάτι έχει, α πούμε, κάτι έπαθε. Δεν είσαι καλά. Δηλαδή, αν αυτή η σχέση με τη μάμα σου ήταν άρρωστη τόσο καιρό. Η φυσική σχέση είναι να αποκοπεί κάποια στιγμή και να φύγει και να ανδρωθεί. Και ναι, να θυμάσαι βέβαια τη μάμα σου, αλλά όχι α πούμε και μετά δακρύο, έτσι. <laughs> με ένα μέτρο. Και κάτι άλλο να πω. Ο, ο, ο σωστό πνευματικό πατέρα είναι αυτό ο οποίο ε, χωρί ούτε μία προκατάληψη, χωρί ούτε μία προκατάληψη, βοηθά τα, τα παιδιά του να γίνουν ολοκληρωμένοι άνθρωποι όπως είναι ήδη. Δηλαδή, δεν θέλει να τους κάνει όπως είναι αυτός, αλλά όπως είναι ο καθένας. Όπως είναι ο καθένας. Διότι δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Δεν είμαστε το ίδιο πράγμα. Ο καθένας είναι τη δική του προσωπικότητα. Άλλος είναι έτσι, άλλος είναι αλλιώς, άλλος είναι αλλιώς. Ο καθένας ολοκληρώνεται Χριστό και παραμένει αυτός που είναι. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Έτσι, σε ένα κήπο, ας πούμε, ε, έχουμε πολλά δέντρα. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός την άγρια νελιά την κάνει καλή νελιά, ήρεμη νελιά, ήμερη. Και ξέρω εγώ, το, την άγρια, ας πούμε, καστανιά την κάνει ήμερη καστανιά. Δεν κάνει την νελιά, ας πούμε, πορτοκαλιά. Δεν την κάνει όλα μανταρίνια, ας πούμε. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Ο κάθε άνθρωπος Πρέπει να βρει την προσωπικότητά του, πρέπει να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του εν Χριστώ Ιησού και να παραμείνει ολοκληρωμένος, ελεύθερος, τέλειος άνθρωπος εν Χριστώ. Γι' αυτό το, αυτό το πράγμα είναι και η ωραιότητα της Εκκλησίας. Πόσο συχνή πρέπει να είναι η εξομολόγηση. <κυρίζει> Αφού λοιπόν διατηρηθεί κανείς, διατηρήσει την προσωπικότητά του, τότε ανάλογη είναι και η συχνότητα της εξομολογήσεως. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να προσέξει κανείς ώστε αυτό το συχνά να μην είναι και αρρωστημένο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν ευθύνη των πράξεών τους και ενώ είναι πράγματα που πρέπει να αποφασίσει μόνος του θέλει να φωτώνει στο πνευματικό. Ε, λέει παραδείγματος χάρη ποιο παιδί να παντρευτώ Καλά, εγώ θα τον πατρευτώ. Εσύ που θα τον πατρευτεί, βάφτε τα γελιά σου πίνει δέντρο. Αν είναι καλό, πάρτο. Ε, έρχεται, ε, τον είδα, ε, ήταν που έγινε, ε, μου άρεσε, ε, μην τον πάρει. <laughs> Πετά, ξέρει, μου είπε ο γέροντα να μην σε πάρω. <laughs> Τη λε, έλα δάκορη. Εγώ πάω να μην τον πάρει. Εσύ δεν μου είπε ότι δεν, το, δεν σου άρεσε. Ε, δεν σου πω πάνε να πάρει πώ σου άρεσε. Αφού σου άρεσε, μην τον πάρει. <laughs> Τι θέλει να σου κάνω εγώ. Ε, ε, πρέπει, ε, πρέπει να κάνω υπακούη. <laughs> Άτι. Βγάλε άκρα τώρα. <coughs> Βγάλε άκρα και, και ξεμπέρδεψε. Και με τον ένα και με τον άλλο. Ο μενένα να σε κυνηγά να σε πυροβολήσει γιατί του στέρισε την νύφη του. <laughs> Η δε άλλη γιατί α πούμε τα είχα. Κάμουν υπακοή και ό,τι σπει ο γέροντας, ο πνευματικός, αυτό θα κάνει, ας πούμε. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Δεν σου πει ο πνευματικός ποιο θα πάει να παντρευτείς. Εσύ θα πάει να ανοίξει τα μάτια σου να πάει να δεις. Τι να πάρεις. Αν σου αρέσει πάρτο. Δεν είναι θέμα του πνευματικού ποιον άντρα θα πάρει κανένα ή ποιαν κοπέλα θα πάρει. Όπως δεν είναι θέμα του πνευματικού αν θα παντρευτεί ή όχι. Έρχεται ρωτάει να παντρευτώ, παντρεύτου. Να μην παντρευτώ, μην παντρευτεί. Τι θα σου πω εγώ, α πούμε. Δεν μπορεί να απεκδίεσαι τον ευθυνό σου. Η, η ζωή σου, αφού ο ο Θεό και σου δίνει την ελευθερία να αποφασίσει περί τη ζωή σου, θα έρθει ο πνευματικό να σου αφαιρέσει την ελευθερία και να, να σου πει τι θα κάνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να σε βοηθήσει, ναι. Παραδείγματο χάρη, θέλω να παντρευτώ, αλλά. Ντρέπομαι να πάω να μιλήσω σε μια κοπέλα. Θα το βοηθήσει να του βγάλει του φόβου του. Πίνε ρε παιδί μου, τι θα πάθει. Βάλει ένα κόσκινο και πίνε. Είναι που να σε. <laughs> τι θα σου πει, 
Ε, το πολύ πολύ ας απορρίψει ας πούμε. Εντάξει. Αν του δώσεις ξέρω εγώ ένα λόγο να πάει. Ή το βλέπεις ότι δεν προχωρά. Όχι επειδή θέλει να αφιερωθεί στο Θεό ή επειδή θέλει να ζήσει μια ζωή ας πούμε ε, ξέρω εγώ ήσυχη και μακριά από θορύμους αλλά γιατί ε, είναι δηλός. Δηλειά να πάει ας πούμε στο γάμο. Θέλει να παντρευτεί αλλά φοβάται το γάμο. Εκεί ναι θα τον βοηθήσεις. Να, να αποβάλει την δηλία και να κάνει αυτό που θέλει. Αλλά όχι να του βάλεις εσύ μες στο μυαλό του τι θέλεις εσύ να κάνει ο άλλος. Τι θα σπουδάσω, σπουδάσαι αυτό το οποίο θέλεις. Ό,τι θέλεις να σπουδάσεις. Πού να σπουδάσω, σπουδάσαι όπου θέλεις. Όμως τύπου να πάει πρόσεχε. Να μην αμαρτάνεις, να μην αρνηθείς τον Θεό, να μην ξεχάσεις την πίστη σου, να μην ξέρω εγώ διαφθαρείς. Αλλά θέλει να πάει στην Αμερική, θέλει να πάει στην Ιαπωνία, θέλει να πάει στην Κίνα, πριν όπου θέλει. Θα σου πω εγώ πού είναι να πάει να σπουδάσει. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει να τα καταλάβουν πάρα πολύ καλά και εσεί να τα καταλάβετε. Αλλά ξέρετε, παθαίνουμε εμεί σήμερα ότι πάθανε οι πρώτοι χριστιανοί που έλεγαν ότι εμεί στην Εκκλησία τρώμε και πίνουμε το αίμα του Χριστού. Ακούγαν οι άλλοι, οι δολολάτε, δεν που κάνετε. Το σώμα του Χριστού ε, του ανθρωποφάγου. Έλεγαν του χριστιανού ανθρωποφάγου. Διότι δηλαδή, αφού το ήδη το λένε, ότι τρώνε το σώμα του Χριστού. Ε, του εξηγούσαν ότι πρέπει να μου δεν τρώμε το σώμα του Χριστού. Είναι μυστήριο το οποίο, α πούμε, ναι, τρώμε το σώμα του Χριστού. Αλλά δεν το τρώμε το σώμα του Χριστού, αλλά το άλλο το άλλο. Ε, όταν, όταν δίνομαι στον κόσμο έτσι, μια εικόνα ότι εγώ, α πούμε, ότι μου είπα πνευματικό μου θα κάνω. Ένα σου πει ο άλλο, Α, είδε, έτα, ειδού, πλήσε κεφάλου. Ειδού, σα αφήρασαν την προσωπικότητά σα και γίνεται, α πούμε, την υποχείρα των πνευματικών. Ε, να τι κάνει εξομολόγηση, να τι κάνει, ξέρω εγώ, ο πατέρα Θανάσου, ο ένα ο άλλο. Και δεν είναι θέμα, εγώ τα άκουσα, απλώ δεν με πειράζει. Αλλά να μην τα ακούσουν κι άλλοι και είναι κρίμα. Δηλαδή, <coughs> ενώ η εξομολόγηση έχει σκοπό να σε κάνει ολοκληρωμένο άνθρωπο και ελεύθερο άνθρωπο. Όχι εσύ από τη δική σου μικρότητα να, να δίνεις και στον εαυτό σου και στους άλλους λαθασμένη εικόνα. Και ξέρετε τέτοια, τέτοια πράγματα δυστυχώς τα πάθαμε πάρα πολλές φορές. Δηλαδή βρεθήκαμε όλοι ε, αντιμέτωποι από μια ανοησία. Από μια ανοησία την οποία κάποιος άνθρωπο από αφέλεια ξεφυτρώ να πει το όποια συνευλάγα να πει ότι, ας πούμε, ότι μου πει ο πνευματικό, ότι μου πει ο γέροντας, ότι μου πει ο μεγάλος. Φαντάζω τώρα να είσαι παντρεμένο, α πούμε, είσαι παντρεμένη γυναίκα, και α σου πει άντρα, σου πάμε με εκδρομήξη μια κουραζέρα στα αυτά, και απίστε αν έχω ευλογία από το μυρωματικό με ναύτο. Ε, θα σε πετάξει έξω. Είναι το πιο φυσικό να σου πει, α σε στείλει το μυρωματικό σου. <Κι> το πιο φυσικό πράγμα. Είναι ερώτηση, απάντηση τούτη, να του πει. Είναι απάντηση να πει αυτό το πράγμα. Ή, ο πνευμα, ή έχει πνευματικό ο οποίο ασχολείται με αυτά τα θέματα. Ή έχει λόγο, έχει δικαίωμα ο ιωσδήποτε πνευματικό. Ποιο του έδωσε αυτό το δικαίωμα και πού το βρήκε και πότε το εξάσκησε να επεμβαίνει στη ζωή του άλλου ανθρώπου με έναν τέτοιο τρόπο. Ο πνευματικό είναι άλλο το επίπεδο του και άλλη σχέση του και άλλο ο σκοπό του. Δηλαδή, όπω παιδιά είναι, είναι επικίνδυνο να είσαι πνευματικό πατέρα, πρέπει να έχει την οριμότητα, είναι εξίσου επικίνδυνο και εσεί που εξομολογήσετε. Να έχετε σωστή στάση μέσα στην εξομολόγηση. Να μην ε, κάνουμε τέτοια τραγικά λάθη, α πούμε, και τα μεταφέρουμε κιόλα παρά εκεί, και μετά ε, γίνομαστε τέτοια σκανδάλου και σε άλλου ανθρώπου με το δίκαιο του, βέβαια. 